Tak jest, a naszym gościem dzisiaj jest człowiek, którego prawdopodobnie jeszcze nie znacie dobrze. Nazywa się e, Roma Molina. E, bonjour Roma. E, T'inquiète pas, on va parler français, on va pas parler polonais, donc e, tout, tout va bien. Très bien, bonjour, merci. Déjà, dis-moi, dis à nos, euh, à nos supporters qui nous regardent maintenant, qui es-tu Romain Molina Déjà, merci pour l'invitation et désolé de ne pas parler polonais. Alors, je suis un Français d'aujourd'hui 30 ans, qui habite en Andalousie et qui ont écrit des enquêtes pour le New York Times, le Guardian, CNN ou la BBC et qui a publié six livres qui ont été traduits en Uruguay, Russie, Angleterre, Espagne, autour du foot et du basket. Ok. Déjà, on, on se pose la question sur ta crédibilité, parce que tout ce que tu dis, tout ce que tu dis sur le sur les Twitter euh, Space, c'est c'est dégueulasse, c'est dégoûtant. Et on se pose la question sur la sur ta crédibilité. Je, pour te dire la vérité, moi je lis je lis l'équipe pratiquement tous les jours. J'ai jamais trouvé ton nom de famille dans les médias non. français. Il y a, ça, ça ressemble à un complot. Non, je ne travaille pas pour eux, mais après, tu vois, j'ai signé beaucoup d'enquêtes pour le New York Times, comme je sais, pour le Guardian, pour la BBC, euh, notamment les enquêtes d'abus sexuels sur mineurs euh, de la Fédération Mexicaine de Football qui ont permis le bannissement, donc, à vie du président, du vice-président, deux autres complices ont été suspendus. J'ai fait également les affaires d'abus sexuels sur mineurs dans le basket malien qui ont donné la, la suspension de sept officiels maliens. Donc, on est déjà, depuis quand j'ai commencé ce travail-là, à 11 suspendus. Et au Mali, le coach, j'ai moins de 18, Amadou Bamba, a été écroué pour pédophilie, tentative de viol et atteinte à la pudeur. Donc voilà, il y a d'autres dossiers qu'on est en train de sortir. Et là, pour tous ceux qui s'intéressent, on a sorti dans le Guardian cette semaine que le bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime et la FIFA sont en train de s'associer justement pour monter un organisme international contre ces abus qu'on est en train justement, suite à nos enquêtes, notamment ici. Et là, tout à l'heure, normalement, donc la semaine prochaine sera publié, on sort la plus grande histoire de pédophilie de l'histoire, malheureusement, dans le sport et dans une fédération internationale. Donc je Vu que ce sera publié là, je vais le dire, c'est le Gabon. Et on parle de centaines et centaines et centaines de jeunes joueurs qui ont été malheureusement abusés par un coach. Il se fait appeler coach Capello, et également par différents officiels de la fédération. Mmh. Il y a plusieurs sujets, euh, notamment euh, qui... Euh, bon, bon, il faut qu'on s'arrête là. Euh, qui concerne la France, qui concerne le club de football français. Et je m'arrête et je repose la question. Pourquoi en France, on ne parle pas de toi Oh, je ne cherche pas spécialement, je n'habite pas à Paris, oui. euh, c'est aussi, aussi une volonté. Mais, mais, mais c'est grand ce que tu, tout ce que tu dis, c'est vraiment, euh, c'est ouais. pas n'importe quoi. Hein. Oui, bah écoute, malheureusement, il y a des gens qui ont des intérêts aussi avec certaines personnes dans les clubs. Malheureusement, comme tu le sais, le football est un sport magnifique, mais son activité industrielle a été criminalisée. On mmh. peut voir les différentes affaires judiciaires actuellement en Italie, en Portugal, en Belgique. Euh, il y a eu en République tchèque l'an passé avec les affaires des matchs truqués. En Arménie, quand la, le championnat s'est arrêté, le, la deuxième division l'an passé, il y a eu 50 arrestations. À Chypre, l'attentat à la voiture piégée de, sur la route d'un arbitre, suite euh, il y a des matchs truqués. Bon, c'est criminel de partout, et en France également. Le problème, c'est qu'en France, on laisse tout faire. Et euh, tu as une presse très, très complaisante. Très, très, très complaisante. Il y a des... Moi, je reçois souvent des messages en privé de mecs connus qui mm -hmm. me disent « Oui, oui, bravo pour ce que tu fais, mais bon, nous, on ne peut pas le dire. <rire> » C'est derrière les messages, donc, tu vois Romain, tu ne te caches pas, tu caches, tu caches pas bah, ta physionomie, ton visage, on me le voit, euh, euh, on, peut, on peut facilement te joindre. Euh, oui. Tu n'as pas peur, pour dire la vérité J'ai reçu plus de menaces du milieu journalistique français que des mafieux du foot. <rire> ouais. Ok, ouais. Des, des menaces judiciaires, euh, de, ouais. de, 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 des poursuites judiciaires, je, 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 je pense que tu en aurais su des tonnes. Bah non. Ah non Ah non, il y a eu deux agents qui ont attaqué un de mes livres, ils ont perdu. Il mmh. y a l'ancien prend de la Fédération haïtienne qui m'attaque en France pour diffamation, ce qui me fait rire. Et sinon, c'est tout. J'ai jamais eu une autre attaque. Mmh. Mmh. C est, c est, c est, les gens devraient se poser des questions, justement. Pourquoi personne ne m'attaque Voilà. Donc, c'est justement la question sur la crédibilité, parce que je, je pense que si l'un de tes infos devient l'intox, c'est fini. Ah oui. Tu pars en fumée. Ah oui, je suis mort. Je suis mort. Ouais, clairement. Je suis fini. Je ne veux pas me Ok, maintenant, il faut que je pose la question. D'où viennent tes infos Comment un gars <rire> de 30 ans qui habite à, à Gibraltar, je pense, oui, c'est ça, tu habites là-bas J'habite en Andalousie, j'habite en Andalousie. En Andalousie, en Andalousie. Dans, dans un petit coin en Europe, d'où viennent tes infos 
Ah, je travaille énormément. Tu sais, je... Et vu que je m'intéresse à beaucoup de choses, j'ai fait des reportages en inside de la sélection du Yémen, quand j'étais avec eux, sélection irakienne, euh, cubaine, euh, pakistanaise, cambodienne. Bon, j'ai déjà des contacts un peu à travers le monde entier, vu que je parle anglais et espagnol. Malheureusement pas polonais, excusez-moi. Mm -hmm. Mais euh, j'ai tendance à vraiment m'intéresser à prendre un temps infini. Pour te donner un indice, je sais que là, par exemple, il y a un cas d'abus qui a été couvert à la fédération de la Barbade. Pour te dire la Barbade. Je reçois l'info par quelqu'un de la Caraïbe, et ça fait deux mois que je suis dessus. Je me dis, bon, mais j'ai réussi à trouver le contact, à, de manière obstinée, qui va mener le contact. Et puis voilà, c'est un, un énorme travail en fait en, en amont. Et concernant le football français, bah aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'il y, y a plein de gens qui me contactent pour parler de tous les clubs, mais c'est toujours orienté. Il faut toujours avoir à l'idée que les gens qui te contactent, ce n'est pas pour tes beaux yeux. Hein. Mm -hmm. C'est parce qu'ils ont des intérêts à le faire pour essayer de récupérer des marchés ou plomber quelqu'un d'autre. Donc, il faut toujours être très mesuré là-dessus et se dire qu'on peut se planter et se demander si on ne se fait pas instrumentaliser. Mais aujourd'hui, en France, tout le monde parle. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'énervement. Tu vois, la semaine passée, il y a eu une affaire qui est sortie dans le journal de l'équipe, qu'un agent a été agressé, euh, il l'a terminé à l'hôpital, etc. Et bon, il y, a, il y a tellement d'affaires comme cela en France qu'aujourd'hui, les gens veulent parler et ils se rendent compte que malheureusement, il y a très peu de médias qui en parlent. Mmh. Euh, sur ton dernier euh, Twitter Space, ça s'appelle comme ça, euh, de temps en temps, tu, tu donnes les indices, tu, tu donnes même les noms des familles, mais de temps en temps, tu parles des histoires sans donner les noms. Ah. Mmh. Pourquoi Parce qu'après, ça fait euh, vraiment du... Les gens vont reprendre ça comme c'était... Tu sais, Aujourd'hui, tu dis quasiment rien. Ça fait un bruit pas possible dès que tu dis euh, certaines choses. Sur un... Donc, a... des fois, c'est aussi pour expliquer, contextualiser. Parce qu'on a tendance à idéaliser les gens, notamment dans le milieu du sport. Mais si on se rend compte de la vérité, à quel point ces gens-là n'ont mais rien à cirer du foot, et à quel point ils nous prennent pour des cons, je ne peux pas te donner des fois tous les noms, parce que je préfère contextualiser, parce qu'autrement, les gens vont s'attarder sur le nom et pas sur le propos en général. Quand ça concerne, par exemple, des affaires d'agression, etc., bon, là, je donne le nom. Mais quand c'est pour... avec une anecdote pour expliquer le propos, je préfère ne pas le donner pour pas que ça tourne juste sur ce moment. OK. Et moi, je vais, je vais maintenant m'arrêter sur le... Prenons un, un exemple. Tu parles en général et tu l'as dit dans le... Moi, je viens de pays de l'Est et tu l'as dit dans, dans ton dernier euh, Twitter Space qu y a, que la plupart des championnats de football de l'Europe de l'Est, que les matchs sont, sont truqués, que oui. les championnats sont compus. Donc, tu peux, tu peux me parler plus de ça parce que là, on, ah. on se sent concerné. Oh, non, mais il n'y a pas de problème. Bah, le pire, c'est l'Asie. Alors, l'Asie, c'est... Moi, j'ai des potes qui jouent dans une équipe nationale asiatique, dont je vais taire le nom. Mm -hmm. Ils faisaient des paris sur le banc de touche pour savoir quel de leurs coéquipiers allait marquer un but contre son camp, mm -hmm. parce qu'ils savaient que le match était truqué. Et ils ont gagné. Ils avaient parié un hamburger. Pour euh, donc, en Asie, c'est terrible. En, en Europe de l'Est, alors, tu as les affaires qui sont sorties dans la presse, des choses qu'on peut voir. Il y a eu le cas de la République tchèque l'an passé, où il y a eu diverses arrestations mises en examen. L'Arménie, où la deuxième division a été complètement arrêtée et je crois que c'est un Europol qui est venu, ils ont arrêté 40 ou 50 personnes. Tu as les matchs truqués à Chypre également, qui ont été très, très, très importants et ça a été documenté. Euh, en Serbie, alors, mais ce que j'adore en Serbie, c'est qu'il paraît que tout va bien dans le football serbe. Alors que bon, tu prends la D2 serbe, non, non. Il y a beaucoup de problèmes également euh, en Albanie. Euh, alors en Pologne, je n'ai jamais euh, eu spécialement. Moi, je peux te dire par exemple la Serbie. La Serbie, non mais la Pologne, ça doit exister parce qu'en France, ça existe. Hein. Mm -hmm. En France ça existe, ça existe de partout les matchs truqués. Alors après, ça, dé ça dépend les échelles, ça dépend les raisons. Mais il y a des matchs truqués malheureusement de partout. Et aujourd'hui, en France par exemple, j'ai donné un exemple de match truqué. C'est pas, on ne truque pas le résultat. En national, donc en 3 millions français, voire ouais. en 4 millions français, on va truquer le nombre de corners et de tirs. Je m'explique. Aujourd'hui, tu peux parier en Asie des très grosses sommes sur le nombre de corners. S'il y a, admettons, plus de 3 corners dans cette, dans cette mi-temps. S'il y a plus ou moins de 5 tirs dans cette mi-temps. Ou 10 tirs, j'en sais rien. Et donc, pour que ça soit plus acceptable, oui. moralement peut-être, et que c'est plus facile pour les joueurs, eh ben, certaines, euh, certains organismes, notamment un organisme asiatique auquel je pense, euh, s'occupent de truquer ça. C'est-à-dire de s'arranger pour qu'il y ait plus ou moins de temps de tir en une mi-temps. Donc, quand tu vois tout ça, et que tu vois que les instances... Et tiens, je vais donner un autre exemple que les gens peuvent voir, peuvent checker. Il y a un an et demi, tu peux aller sur le site de l'UEFA. L'UEFA fait un communiqué en disant qu'il n'arrivait plus à endiguer les matchs truqués. Donc l'UEFA, c'est l'Europe quand même, hein et ils avaient demandé de l'aide à une compagnie pour les aider. C'est sur le site de l'UEFA. En France, personne n'en a parlé. Ce qui veut dire que l'UEFA, qui est l'organisme qui régule quand même, 
te dit, nous n'arrivons pas à endiguer les matchs truqués dans notre zone. On parle de l'Afrique, on ne parle pas de l'Amérique latine, on ne parle pas de l'Asie, on parle de l'Europe. Personne en France ne l'a noté. Alors que c'est gravissime. Mmh. C est, c est, en fait, on, on l'a devant nous, c'est juste qu'on ne veut pas le voir. Oui, oui. Tu penses que c'est pire en football que par exemple euh, le tennis Je ne connais pas cette mmh. Je sais qu'au basket, qui est mon sport, il ouais. y a beaucoup de matchs truqués aussi, malheureusement. Mmh. Parce qu'il est facile euh, en tennis de, de, de faire ce genre de, de ménage, tu vois. Le, de, le tennis de table, badminton, ouais, oui. Ouais, 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 je pense, mais j'en ai parlé avec certaines personnes, tu vois, qui étaient un sport trader, ouais. GLMS, qui sont un peu les organes de contrôle, notamment en Europe. Alors, selon, il m'avait dit oui, mais je n'ai pas les détails, donc je ne préfère pas m'avancer. Romain, par qui ou par quoi étais-tu le, le plus choqué Ah. Oh. C'est les abus sexuels sur mineurs. Avec avortement de filles à 15 ans dans un centre FIFA en Haïti, le centre FIFA Goal. Et euh, ça, c'est. Ça, ça a existé depuis 20 ans. Euh, la FIFA qui. Puis, puis la manière dont la FIFA a géré la. Enfin, je peux te le dire parce que. Le dossier, c'est bien, vraiment. Et c'est pas fini. Il y a même des instructeurs FIFA et CONCACAF qui ont reçu des. Des joueuses, des employés ou des arbitres en allant là-bas pour fermer les yeux. Enfin, c'est une honte ce qui s'est passé en Haïti. C'est une honte. Donc, ça, c'est sans doute. Et puis, le deuxième, la deuxième chose, c'est le Gabon. Parce que tu, tu, mais, tu, mais tu imagines, on parle de centaines et de centaines et de centaines de gamins mmh. qui ont joué en équipe nationale, jeunes, des fois, ah, pour les locaux, si à un moment donné, ils voulaient réussir, ben voilà. Donc, ça, et je me dis, mais si moi, je suis au courant, et qu'on publie l'enquête là, d'ailleurs, comment la FIFA, elle n'est pas au courant il y a deux possibilités. C'est soit la FIFA est au courant, ils ont couvert, soit la FIFA n'est pas au courant et ça montre que le système est complètement pourri. Parce que c'est que le début. Hein. Et je ne pensais pas qu'il y en avait autant d'abus sur mineurs, je le rappelle, dans toutes ces fédérations. Parce que là, j'ai des cas de partout. C'est effrayant. Donc c'est ça qui me choque le plus. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer en, au mois de mars ou au mois d'avril Je ne sais, je sais plus. Bon, avant, avant, avant. Avant. Euh, janvier. Janvier, février. Bah, écoute. Normalement, la Fédération française de football, là, qui ce matin a perdu une nouvelle affaire en justice contre neuf employés qui attaquaient la Fédération, euh, il commence à perdre pas mal d'affaires au tribunal. Bah écoute, janvier-février, euh, ce qu'on va sortir, je pense que voilà, ça va. Si avec ça, la Fédé ne saute pas, ça te montrera que le politique et le football ne font vraiment qu'un et que qu'importe le pays, c'est plus puissant que tout. Parce qu'en France, on a tendance à dire oui, regarde ce qui se passe en Afrique, en Amérique latine. Alors que chez nous, euh, c'est de la même manière. Il y a des cohésions politiques incroyables pour sauver le, le football. Mais là, si, on, si la Fédération française se fait sauver avec ce dossier-là, je, 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 ça me donnera encore raison de ne plus habiter dans mon pays. Mm -hmm. euh, tu publies un livre, c'est ça Non, non, ce sera une enquête dans, okay. dans le New York Times. Ok. Tout simplement. Tu gardes, non, non, non. Le, tu gardes les infos Tu gardes le, le nom des familles Ça va, ah oui, ça va péter un... Oui, oui, oui. Bah, ouais. en fait, si tu veux, ce qui est choquant, c'est la manière dont ça a été fait et tout. Et c'est un truc, un dossier qu'on travaille depuis un an et demi quand même. Oui. Donc, euh, je ne suis pas tout seul, hein, je le fais avec, avec Tarek Panja notamment. Donc voilà, on est, on est plusieurs dessus et c'est des dossiers qui sont nécessaires pour, pour la sécurité des enfants, je dirais notamment. OK. Pour, pourquoi tu donnes tout, tout, tous ces euh, détails Pourquoi tu sors tous ces sujets Tu ne les fais pas pour l'argent Pour l'argent Non, <rire> oh, non non, je suis utopiste. Mmh. Euh, je suis quelqu'un qui croit en, ce... je crois en ce que je fais. Je pense que c'est nécessaire de le faire. Et si on va avoir un véritable changement... Ça, je ne suis pas zéro, hein. je ne vais pas changer le monde. Mais on a réussi à changer quelques vies. Et, et depuis que j'ai eu cette expérience-là, je t'avoue que c'est quelque chose de... humainement qui m'a marqué émotionnellement aussi. Et c'est aujourd'hui la... la seule chose que je vois en fait nécessaire. Je ne resterai pas très longtemps au milieu du foot parce que c'est vraiment... J'adore ce sport. Hein. Mais alors, les gens qui sont à la tête... C'est inimaginable. Et quand tu vois le décalage entre ce qu'on te raconte et la réalité, tu te fais plomb. Quoi. Mmh. Donc euh, là, je termine bientôt. Je gérerai ensuite quelques dossiers de manière sporadique. Mais je me suis dit, bon, euh, allons bout. J'ai toujours été comme ça, franc. Après. Mais je ne le fais pas pour l'argent. Je gagne à peu près quoi Entre 1000 et 1400 euros par ma chaîne YouTube, brut. Ce qui en, en Europe occidentale n'est pas énorme. Euh, et voilà, quand je fais une enquête, je suis un peu payé, mais c'est très peu. Donc, et en plus, mon ancien éditeur m'a toujours pas payé depuis deux ans, donc trois ans, donc on me donne 20 000 euros. Mmh. Mais c'est pas grave. Et, écoute, 
plus il y a d'obstacles, c'est pas grave, c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer. Ah, ok. Mmh. Euh, je te considère un peu comme un, comme un Don Quichotte, donc tu, tu combats le mal, tu prends des géants pour le, pour le moulin avant, mais est-ce que tu penses vraiment, mais sincèrement, tu penses pouvoir changer quoi que ce soit dans le milieu Je pense qu'à terme, on aura un centre, ce fameux centre que je te dis que l'ONU et la FIFA veulent faire, mais en fait, ils veulent le contrôler, il ne sera pas indépendant. Mm -hmm. bah, le but, c'est qu'il soit indépendant et qu'il ait les pleins pouvoirs pour s'occuper de ces innombrables cas d'abus sur mineurs dans la fédération. Et si on arrive à faire ça, bah, ce sera mon héritage. Mmh. Je, je te dis, je ne changerai pas le monde. On ne le changera pas. Mais ça, on peut peut-être le changer. Et ce serait déjà exceptionnel pour toutes ces personnes ici et là qui malheureusement ont trop souffert. Et puis surtout, quand on aura ça, les gens vont avoir peur de se faire prendre. Donc on dira non à l'impunité. Et euh, je pense que ça, on y arrivera. Et pour y arriver, c'est simple, il faut mettre le nez dans dans le crottin, dans la fange, il voilà, faut, faut, faut montrer à la FIFA et à toutes ces organisations sportives, hein, le CIO, la FIBA, tous les, les autres, le véritable problème et leur mettre le nez dans la merde. Je m'excuse mon expression, c'est la seule manière d'avoir quelque chose parce que c'est avant tout une question d'image. Ces gens-là n'ont pas quelque chose à cirer, visiblement, tu vois, il y a des filles ou des garçons qui... Par contre, pour l'image, c'est pas bon. Donc si on arrive à avoir suffisamment de cas, malheureusement, qui sont énormes, à un moment donné, la pression va être tellement grande, les sponsors et tout, qu'ils vont devoir euh, faire cela. Donc, c'est le but. Enfin, c'est enfin, le but aujourd'hui de ma vie. Ok, tu es un peu en Edward Snowden de, de football. Hein. Un peu. Non. Moi, enfin, écoute, moi, je ne suis pas non plus à l'intérieur, même si, voilà, je, enfin, forcément, ces gens-là, tu vois, je les connais mm. et tout, mais ce dossier-là, non. Enfin, non tu vois. Le reste, il hey, y a des corruptions de partout sur les transferts. Enfin, je veux dire, dans tous les pays, encore une fois, c'est généralisé, malheureusement. Euh, d'ailleurs c'est pour ça que j'attends avec impatience la suite des enquêtes en Belgique, au Portugal et en Italie que ça inspire d'autres juridictions européennes à faire cela sur les transferts mais ça les abus sur mineurs c'est mais putain c est, c est, ça me rend fou Comme, ouais. comment on peut s'en prendre à des enfants ouais. tu sais, les gens ils parlent de l'église, de l'école mais ils ont oublié le sport en fait hein. le sport c'est un nid à pédophiles moi je ne savais pas au début hein. puis en fait je me suis rendu compte que voilà et je ne suis pas le seul à m'en être rendu compte hein. la fiche prof a un communiqué à ce sujet il n'y a pas longtemps tu vois. encore une fois tout ce que je dis quand on prend la peine de regarder, on se rend compte du problème. L'UFA qui fait un communiqué il y a un an et demi pour dire on n'arrive plus à endiguer les matchs truqués. La FIFPRO qui fait un communiqué pour dire il y a trop d'abus, il y a une recrudescence des abus, ils ne savent plus quoi vous mener de la tête. Donc ça te montre qu'en fait on l'a devant nous, c'est juste que ce n'est pas médiatisé qu'on ne veut pas le voir. Ouais. Ça, me, ça me donne la peine, ça me rend fou aussi quand j'entends je, quand tes histoires. Et, et franchement, pour te dire la vérité, ça, ça change mon amour pour le foot. Moi aussi, je suis dans le foot depuis, euh, depuis 30 ans. Et ma question est la suivante. Est-ce que ça n'a ça, ça pas changé ton amour propre pour le, pour, pour le foot, pour le football, pour le sport Oui, un peu. Il y a eu... Oui. Bah, disons qu'après, moi, j'ai eu un, un rapport particulier parce que moi, j'aime bien tout ce qui est... Euh... Petit match, moi j'ai habité en Écosse, je prenais ma voiture le week-end, j'allais voir des matchs de 3 e 4 e division, 2 e division, j'ai connu un peu l'Écosse grâce au foot. Hein. Je, je voyais notamment des matchs de Queen's Park FC, qui est le plus vieux club d'Écosse, le premier club de Glasgow, enfin qui est un club mythique, pour qui j'ai une tendresse particulière, qui a été amateur jusqu'à l'an passé, si on décidait de devenir non-amateur, ce qui m'a d'ailleurs particulièrement énervé. Euh, j'ai fait, fait des matchs comme Pakistan Cambodge, Bahreïn Irak, Yémen Arabie Saoudite, que j'adore. Toi, tu vois, les... j'aime bien tout ce qui est humain, en fait, relié au foot, les histoires qu'il y a, rencontrer les gens. Enfin, il y a plein de choses à raconter qui sont aussi belles, tu vois. Donc, ça, je... cet amour, je ne le perdrai jamais, je pense, notamment sur les qualifications Coupe du Monde. Tu vois, là, ce que j'aimerais faire, c'est en mars, faire les qualifications Coupe du Monde de la zone Océanie. Donc, potentiellement, les, les petites nations du monde en termes footballistiques, hein, le fameux Tonga et le Cook. Les îles Cook qui n'ont pas joué depuis 2015 et les Tonga qui n'ont pas gagné un match depuis 2011. Ah, bah, oui. Ça, c'est pour moi, tu vois. Tu rencontres les gens, tu vas manger avec eux. Ah, J'adore. Mais après, le foot d'élite comme ça, non, ça ne m'intéresse pas. Mm -hmm. Bon, la dernière question, Romain. Si je t'appelle, disons, dans, dans cinq ans, let's say, cinq ans, ouais. tu imagines comment le, le monde de football De pire en pire. Parce que tu as aujourd'hui un président de la FIFA qui est omnibulé par gagner le prix Nobel de la paix. Ce qui est déjà assez inquiétant quand même. Euh... Quand tu vois le revirement d'un Arsène Wenger qui aujourd'hui va te dire que l'avenir du foot, c'est la Coupe du Monde tous les deux ans, que sais-je. Euh, quand tu vois les batailles au sein même de certaines instances, il n'y a aucun projet clair. Quand tu vois, par exemple, dans le football français, 
que les gens ils sont en train de construire de plus en plus de dettes, mais ils te disent tout va bien, tout va bien, tout va bien, sauf qu'à un moment donné, on va se prendre un énorme mur et on va encore demander à l'État français, c'est-à-dire aux contribuables, donc à nous, les imbéciles, de payer pour les dérives de ces dirigeants-là. Quand je vois le nombre de gens qui rentrent dans le milieu du foot, quand je vois les familles comme elles se mettent dans le foot, quand je vois les trahisons, les... non, c'est de pire en pire, honnêtement, parce qu'il y a de plus en plus de pouvoir et d'argent et d'impunité. Donc, euh, je ne vais pas te dire que je désespère. La seule solution pour contrer ça, c'est qu'à un moment donné, les États se disent « stop, on arrête l'impunité du foot » et que les justices fassent vraiment leur boulot. Moi, je vais te donner un exemple pour terminer. Euh, en France, on a quelque chose qui s'appelle « track fin ».« Track fin », ça lutte contre le blanchiment d'argent. Bon, il y a quelques années, je parlais à quelqu'un de « track fin » qui m'a dit que lui, à son époque, ils étaient prêts à intervenir, mais qu'il y a eu des consignes. Autrement, il y avait énormément de dirigeants français qui étaient amenés en prison pour détournement. Mais on ne les a pas laissés faire leur boulot. Donc, mmh. cette anecdote-là, elle me montre tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une protection politique. Il y a un autre président français de club qui avait la brigade des mœurs sur lui. Tu sais comment il a réussi à finir son coup mais, Je ne sais pas comment, mais deux personnes de la brigade des mœurs étaient désormais invitées dans sa loge. Donc, on a même réussi à corrompre ça. Je, je veux dire... Je, moi, j'ai des journalistes français qui m'appellent pour me dire... Alors je, je vais taire le nom, là, parce que c'est trop grave. Quelqu'un mmh. de très important dans le sens du foot français, il est là parce qu'il a la meilleure poudre blanche de Paris. C'est-à-dire qu'il a la meilleure coupe de Paris. Ça, c'est deux journalistes politiques qui me l'ont raconté. Je dis, pourquoi t'en parles pas Ah, on peut pas. On peut pas. Pourquoi on peut pas <rire> Voilà, j'ai eu toute cette histoire. Pour... Ah bah... Et en plus, on est en France Mmh. On n'est pas en Sierra Leone, on n'est pas en Haïti, ouais. on n'est pas au Salvador. Ce sont des pays quand même où il y a un taux de, c'est vrai, domicile assez, assez élevé. On est en France. Mmh. Je rappelle quand même que la France, d'ailleurs, si tu mets vis-à-vis son niveau de vie, est classée dans la 40e position à peu près de la liberté de la presse sur, par Reporters sans frontières, ce qui est très effrayant et qui est très bas pour un, un pays de la qualité de vie de la France. Mais les gens devraient se poser des questions aussi. Oui. Romain, c'était un plaisir. C'est pas très optimiste. Si ça continue comme ça, on, est, on éteint la lumière, on baisse les rideaux, Mais on non. ferme tout. Pff. Mais, Mais non, on, on laissera Arthur Borouch à 45 ans continuer à faire des parades absolument incroyables. <rire> C'est ça parce que j'aime ah, Tu connais. Ah, donc, génial. Borouch au Celtic, c'était une légende, évidemment. évidemment. <rire> <rire> il vient me voir dans les semaines à venir, donc euh, je lui passe un petit bonjour de ta part. Mais, mais attends, mais Borouch, le grand respect, ce qui fait quand tu vas sur rap, lui, c'est un mec qui aime le foot. Tu vois, il y a encore des très bonnes personnes. Alors, il y en a qui vont dire, oui, il est un peu gros, je ne sais pas, mais il aime le foot, Borouch. Personne ne peut dire qu'il n'aime pas le foot. Uh -huh. Il n'aime pas son club. Tu vois, il y a des personnages comme ça qui te donnent aussi l'espoir et te montrent que le foot, c'est aussi beau et magnifique. Donc, euh, Arthur. Vive Arthur Borouch. Arthur Borouch, la légende. Merci Romain, c'était un plaisir. À toi. Salut, Merci ciao. Beaucoup. Ciao.